各位棋友，今天我们继续《左马盘河》第十一局。这一局棋为我们展现了一个弃马飞刀、快速进攻的精彩局面。此时，黑方上马，红方也上马，我们快速走到棋局的分界点。红方进军过来压制黑方，马二进三，形成双阵马。红方进兵，此时黑方马七进六，就走成《左马盘河》的基本阵型。那红方比较好的应对就是马八进七，接下来黑方居一进一，这几步棋啊走得非常的稳重。红方兵五进一打通中路，接下来黑方啊也采取进卒，红方平居抓马，黑方进卒吃掉兵，威胁红方马。此时红方再次进卒进兵，黑方吃掉，红方进兵吃卒，这里一将军。那么前面我们就讲到了这个局面之下，黑方选择称势，此时红方退居吃马，黑方居一平四。那么走到这里之后呢，接下来红方的手段非常多，兵五平四以及兵五平六这两个变化我们都已经介绍完毕。本局棋我们为大家介绍新的变化，兵七进一，目的即挺兵过来，进兵吃卒，同时也将来呀、啊、要快速活通马路。那现在这里黑方能不能进卒吃掉兵呢？这里我们不妨做一个小小的推演：如果说贸然吃掉的话，那红方平居吃掉卒。首先说明这里居吃着马，那现在这个马的话要不要离开呢？比如说你上马吃掉兵的话，此时红方进居吃掉象，先手来一个将军，这里是很明显的一个铁门栓阵型，你只能选择退居。那红方并不是为了跟你对调车，而是选择退车回来捉马。那这样一走的话，显然红方在这里非常的得力。黑方不仅要丢马，同时红方这个炮啊非常的有优势，可以说对黑方来说不利。那么当然在这里，我们返回来。当红方平车杀完兵之后呢？那这里黑方能不能飞象呢？这里看起来既炮守着马，同时象飞着车啊。那这里又有一个小小的技巧，棋友们也不妨啊跟着一起思考一下。换作是你的话，站在红方他会如何进攻呢？显然象吃着车啊。那这里红方有一个巧妙的手法，长短兵器兼合使用。他先进炮打掉象，而不是冲兵打掉。因为冲兵的话，你平炮一打的话，来一个反将，反而让他呀慌乱手脚。此时他进炮打掉中象的话，图穷匕现。黑方也没有办法，只好选择平炮打掉。此时进兵吃掉炮，那显然红方这个局面之下，兵吃着中士，现在炮还打着你前方的卒，车又压着这个马。对黑方来说啊，红方是占尽了三方的优势。那在这个局面之下，黑方是断然比较血亏的。显然，红方这一步棋进兵的话是有强硬的手段，黑方断然是不能进卒吃兵。那他比较好的走法就是上马吃掉兵，吃完之后，这里就给红方留下一个把柄，中路有炮形成牵制。红方既有进车吃马，又有平车吃马。本局我们先看进车吃马的变化。那现在这个马逃不了，怎么办呢？这里黑方心生一计，炮八平七，采取一个中路弃马，就看红方敢不敢吃呢？那红方这里又有两个走法：平车吃马，形成一个贪吃；还有平车四平三，形成一个牵制。本局首先我们看他贪吃的变化，那接下来黑方是必然要瞄准底象，进炮打掉底象，先手来一个将军。红方仅此一步，士四进五。如果说帅五进一的话，进军这就绝杀了。那么走到这里，看起来好像黑方非常的危险呐、啊。现在平局抽的话，两个局可以随便抽，黑方该如何化解这个招法呢？棋友们不妨在这里暂停一下手机屏幕，进行思考一下。换作是你的话，如何化解危机呢？这里可以说啊，红方的阵型非常的凶狠。
那么黑方在这里来了一个更狠的平炮打掉士，不知道朋友们有没有想到呢？如果说想到了，可以打在评论评论区或者弹幕上面。那现在这里打完士之后，显然这里先手还瞄着红方这个车。现在红方他是抽哪一个车啊？抽八路车还是抽四路车呢？还是退士吃炮还是回马吃炮呢？这四个变化，我们分别都可以来看一下。首先，我们看他如果说抽车的话，那这里正好黑方炮二平五，来一个反牵制。你现在要不要吃呢？你不吃车闪开的话，我进车底线铁门栓，那也只能吃吧。吃完之后，这里顺手平炮打掉车，来一个先手将军，只能选择飞象。退马或者说退炮的话，那都是炮打完象之后，依然是有这样的局面。你飞完象，将五平四，接下来进车底线有杀棋。那现在你只能选择逃命，进车一将，率四进一，再进卒一将，率四进五，再进一。此时退车回来，接下来平车照头就是绝杀，红方也只能把这个炮走开，而且拦住。他比较好的就是这样走，黑方平车抓马，那么好了，现在红方这个阵型呢、啊，先前贪吃在这里得不偿失，反而老家阵营目前形成了一个支离破碎。现在走马的话，炮势必要丢掉，同时帅位不安，很容易遭到黑方快速攻杀。可以说贪吃啊误了大事。由此说明，红方。G 五平二抽我们八路车的话得不偿失，那他 G 五平六抽四路车怎么样呢？黑方同样是还价当头炮，那么走到这里啊，偷鸡不成反倒十把米，你退车吃炮或者说进车吃车都来不及了。一旦黑方扣住当头炮，进车最为关键的底线就是铁门栓杀棋，红方就只能缴械投降了。所以说，红方在这里啊，他是哪个局都不敢抽。现在啊，只能选择回防。黑方这个炮还瞄着他的底局，他到底是退士吃呢，还是回马吃呢？这两个变化，我们分别来看一下。如果说退士吃炮的话，这里进军一将军，再以退军点将的话，进军封锁下二线，双居错结合前方的先锋小卒，能够快速拿下。所以说，在这里啊，黑方来势汹汹，红方最为顽强的就是回马吃掉炮，还能形成一定的防守。然而也为时已晚，黑方同样有手段进车下底线，来一个将军，红方只能退士。那么走到这里，又是本局的关键点了。这里主要提供到一个思路，棋友们在这里不妨进行点思考一下，换作是你的话。接下来是进行防守呢，还是可以大胆进攻呢？换做我们常规思维的话，肯定会想到接下来红方这里有抽两个车啊。实际上在这里稍微仔细思考一下，如果说你这里防守的话，唯独的想法要么将五平四，要么炮二平五。当然，如果说能够想到炮二平五的话，大家就不难发现，红方这个车现在走不开。同时，他将来就要抽我们的时候，我们反加当头炮，反而来一个先手将军，他这个局啊，白白会丢掉。所以说，想到这里的话，大家就不难发现，此时可以大胆进攻，进军卡住。那么接下来很明显，居四平六，双居夺底势就是个杀棋。那么走到这里啊，红方也没有办法，先平掉炮，打掉这个小卒。将来这个炮啊，势必能形成一定防守。此时黑方选择双车夺底势杀棋，红方苦于无奈，先手将军。这里想抽车的话，完全是多想的。黑方平炮反来一手将军，这里反而要丢车，他仅此一步，平炮挡住。那么走到这里啊，其实啊，棋局的走法稍微浪费了一步棋。我们先把棋局的走法走给大家看。实际上，在这里啊，黑方能够快速杀棋的
。首先，棋局的走法选择退居，接下来品居，中路就是杀棋。红方迅速把马跳出来，为老帅腾挪一个位置。此时，品居将军，帅五品六，再品居将军，帅六品五，品居过来。杀棋形成一个非常简单的平顶贯杀棋。好，我们返回到这里。那么先前黑方是退居，形成平顶贯杀棋，稍微啊延缓了一个脚步。实际上，这里经过现在的分析啊，还有直接进军砍士，也是能够快速杀棋。虽说这两个炮，但是也无济于事。帅五进一，此时底线将军。那么他现在如果说帅五平四的话，这里一退居就是个杀棋，这个炮啊反而挡不住，只能帅五平六，平居吃掉马，再次将军，帅六平五，接下来再次平居底线将军，帅五平四退居绝杀无解，反而快人一步。在很多时候啊，残局啊，我们是有杀要先看杀。能够快速拿下的话，就不要太耽搁时间，防止啊事情发生更多的变化。好了，棋友们，今天的这个弃马快速攻杀的局面就为大家介绍到这里。如果说大家觉得还不错，欢迎评论区点赞，来个六六六，非常感谢。各位棋友，我们继续走马盘河第十五局，本局棋再次为我们介绍了一个黑方弃中马为诱饵，巧妙暗藏坐杀的手段。我们快速走到棋局的分界点，黑方进卒，红方出车，黑方也出车，进车过河，前来压制。黑方上马，红方进卒，此时黑方左马盘河。红方比较好的走法就是马八进七，接下来黑方快速出车，红方进兵，黑方进卒，意在回马吃车，红方平车抓马。黑方进卒吃掉兵，寻求交换。红方进兵打通中路，黑方再次进卒吃马。红方进兵吃掉卒，先手来一个将军。黑方称势，这时候红方退居吃马，黑方品居占据那道线。好了，那么走到这里啊，可能有很多疑问呐、啊。棋友们在这里会说，那前面这对这么多的走法，是不是会有变招呢？其实它的变化也很多，当然呢，通过前面很多的演变呢，走到这个局面也是走马盘河必然的一个普招棋局。好了，我们继续往下演变。接下来红方的走法很多，我们依然是围绕着上一个视频的内容马七进五的变化。这里上马既有马踩卒，也有炮打卒。黑方比较好的走法依然是保留先锋小卒的优势。此时红方上马，既有踩马，还暗藏着平炮打军。黑方上马，那么走到这里之后呢？前面一局我们就讲过了，红方比较好的走法就是平居，准备吃马，以及进炮打马。那么黑方比较好的走法回应，也就是炮八平击。接下来，无论是红方进炮打马，还是进军吃马，都会遭到黑方一系列的攻杀。这个棋局变化也是贪吃，黑方采取弃中马为诱饵。那么前面一局啊，我们介绍的非常详细，棋友们可以结合第十四局一起观看一下。本局棋我们意在看红方在这个局面之下采取防守，很明显，一旦能够黑方进炮打掉底线的话，势必红方老家阵营不稳。那么他现在防守的话，仅此象三进一，当然。这个变化我们也为大家走一下，它能不能平居过来呢？这里既牵制着炮，又退居吃着卒啊。实际上，如果说这样一走的话，黑方只要一飞象，即可安然无事。此时既有进居吃马，将来呀、啊，这个马还踩着居，象也飞着居。你进居吃炮是吃不到，退居吃卒的话，这里这个马丢了。同时，你即便是上马踩掉中象的话。看起来也很不错啊，将来有卧槽将军，实际上上马踩车，你这里并没有杀棋，所以说这个走法呀，红方不占便宜。好，我们返回来，我们就按照棋局的走法选择象三进一。
那么接下来看起来好像红方来势汹汹，黑方又该如何应对呢？走到这里之后呢，黑方这里就来了一个将计就计，平炮打车，中路弃马，这里又再次献炮。那么现在红方到底是进车吃马，还是进炮打马，还是上马踩着中炮呢？这三个变化我们可以分别来看。首先，如果说进局吃马的话，那这里寻求交换，红方得不偿失。兵种一样，同时黑方有一个小卒啊，已经即将濒临城下。一旦小卒入九宫的话，破掉事项，势必啊，黑方这个局能够快速杀到，反而形势对红方不利。所以说，进局吃马不太妥当。好，当然呢，在这里。那么既然不能这样走了，他如果说进炮打呢，这感觉岂不是很好？实际上这样打的话，同样不太合适。你有当头炮，我也有回防的当头炮。那这里可以放心大胆的吃掉马，红方这个局啊还不敢做任何挣扎，他只能退回去。反而当我们出将的时候，红方这个局啊就白白牺牲了。所以说这样走的话，肯定不丢马的话就会丢车。我们返回到，那么由此可见呢，这个中路马为诱饵，红方啊看起来很想吃，实际上很容易上当。那么接下来这里就演变的第三个走法，选择上马吃掉冲中炮，这一步棋看起来不错啊。此时你在飞象吃马的话，我进炮打或者说进车吃，这样的话红方既有。继续啊，保留中路的优势，同时也不怕黑方来袭。此时在这里时候，黑方先选择忍住不贪吃，平卒逼近九宫。当然，红方此时又该怎么走呢？比如说他上马将军的话，我这里出来，将来这个小卒啊破掉双式，又会形成和前面同样的杀棋。所以说，黑方在这里为了稳妥起见，选择先称势，提前预防一下。这里有一个杀法，棋友们可以结合前面第十四局啊一起观看一下。那么好了，走到这里之后，接下来黑方又该如何行棋呢？红方后方阵营比较稳固，前方又是来势汹汹。接下来黑方采取了一个进车底线，可以说是利刃出鞘。将来下一步棋，车四进七的话，就能够形成了三车闹事的局面。那么，比如说现在红方他能不能上马将军呢？那不吃的话，势必赶快跑啊。比如说这里跳马一将军的话，那黑方只能出将。此时看起来平炮再来一个将军，你车闪开的时候，他平车将军啊就有绝杀。那看起来很不错啊。实际上这一步棋啊，反而帮助黑方。因为当你平炮过来将军的话，黑方可以大胆弃车砍炮，你敢不敢吃呢？如果说称是吃掉的话，显然平车砍士就是个杀棋。由此可见，这一步上马卧槽的话，看起来是进攻，反而帮助黑方采取一个反杀。那红方是得不偿失。我们返回到棋局。那么在这里，当黑方进车底线的时候，红方还不能采取进攻，他比较稳妥的就只能选择一个车九进一，采取一个防守，不让黑方进车前来压制，形成了三车闹事。那么走到这个局面之下，黑方又该如何进攻呢？老家这个阵营目前来说还算是比较顽强，接下来黑方采取一个进炮。这一步棋可能呢稍微不太容易想得到，这里形成一个牵制，将来这个炮啊能够起到一定的威胁作用。比如说，车八退一的话，卡住象幺，进炮底线杀棋。因为黑方的内道车锁住了红方的帅门，他两个士目前也不敢动。那么走到这个局面之下呢，黑方在这里这个马又不敢跳开，反而帮助黑方出将。此时他在这里选择了一个进车吃马，看起来不错。那你吃我的红黑方也吃掉，吃掉形成一个交换。这时候红方再次进车吃
那么好了，吃完像看起来接下来这一步棋感觉很厉害，平车抽车，但是黑方有一个先下手为强，平炮打掉中士。换做这个局面的话，可能大家会认为黑方这时候是不是已经呢、啊、落入败局呢？实则啊，在这里黑方反而非常的占优势。首先我们看他敢不敢抽车呢？如果说平车抽车的话。啊，这个车是送给你了，反而黑方出将，现在敢不敢吃呢？进车一吃的话，这里进车就是个绝杀，形成了一个炮破掉单式，底线牵制这个小卒，可以说卡的红方老帅死死的不敢动弹，所以说在这里他不敢抽车。那么我们返回来，不能抽车的话，我现在这样平车将军，接下来进车杀将是不是有优势呢？实则黑方还是可以退士，那你现在杀象不起作用，反而黑方平车砍士就是个杀棋。你现在平车砍掉中炮也是来不及，可以说这一步进炮，然后再有炮七平五破掉中士，妙到极处。那么接下来你能不能再回来将军呢？如果说再将，我再称是反复走过来的话，反而这个棋啊，你不可能呐、啊、长此以往下去。黑方始终都有平车过来绝杀之棋。好了，棋友们，今天这局啊，就为大家介绍到这里。尤其是黑方这个小卒啊，逼近九宫，最后形成杀法构思啊，非常的精妙。各位棋友，今天继续为大家讲解左马盘和第九局。结合前面视频的内容，我们就快速走到棋局的分界点。红方出车，黑方也出车，进车过河压制，黑方马二进三，形成双阵马。此时红方兵七进一，黑方上马，红方也上马。接下来黑方车一进一，快速起横车，将来形成了一个火力集结。此时红方采取兵五进一，意在打通中路，黑方进卒。目的回马踩着车，红方平车抓马，黑方进卒吃掉。那么前面我们在这里讲过的，如果说退车吃马的话，红方得不偿失。选择进兵，目的啊一意孤行。黑方在这里，先前我们讲了炮八平五的变化，本局我们继续讲卒七进一，先吃马，这先得一个实惠。接下来，红方进兵吃掉，先手将军，黑方仅此称是，因为平炮或者说飞象，它都是直接给你吃掉。红方退车吃马，黑方居一平四，占据力道线。那么走到这里之后啊，棋局有好几个走法，选择平兵将军，兵七进一，马七进五，还有居九进一。本局我们继续看它。兵五平四，先手将军的变化。黑方选择飞象，相对于炮八平五来说，飞象啊更加具有反弹性。那么走到这里，红方接下来又有几个走法，可以说这个棋局变化非常的复杂，也是非常的精彩。前面一局我们提到红方马七进五，炮八平九以及车九进一。本局我们看红方第二个比较稳妥的走法，炮八平九。意在车一九平八快速出车，同时这一步平炮也有将来进炮打掉边卒，从空虚的底线扔一个底炮。那么在这里啊，黑方果断分析自己的弱点，他现在呀被红方形成一个碾压之势，中路有炮牵制，然后这个车和卒啊已经呢、啊、深入对营，同时两个象被自己的车给卡住。所以说，势在呀、啊，居四进五，势必要走这一步棋，进进车，将来形成一个封锁，同时平车将来有抓马，红方出车，黑方进炮封锁。那现在看起来，黑方这个阵型还是比较满意的。那红方在这里又不得不要仔细观察，因为黑方在这里将来立刻就有进炮下底。结合前方这个先锋小卒的话，势必能够破坏底线的阵型。那红方也是必然要走一步居四平二，先形成一个牵制。那么走到这里之后，现在呀是你掐着我脖子，我按住你
。那现在双方又该如何继续发展呢？走到这里之后，黑衣风的这个小卒就显得比较格外闪闪发光。平卒威胁红方这个炮，那么棋局的走法选择直接进炮打士。当然，如果说不分析一下，大家可能觉得稍微有疑问：我能不能炮五进二呢？这一步棋感觉很不错啊。将来我平炮可以啊，在这里拉住你的无根居炮，在这里进行得子。实际上这样走的话，看起来有鞭炮还能够打着这个卒。实际上黑方直接进卒，将来你平炮的时候啊，这里直接进卒吃掉是一将军，你平帅吃掉或者说帅五进一的话，黑黑方都可以果断采取居八平七，快速弃炮形成前锋双居以及这个炮进行攻杀。那通过弃卒的话，打破他老家的阵型，使得他缺一个单士，而且是帅位不安。可以说，红方这步棋走的稍微有些大胆。好，我们就回到棋局的走法。那么在这里，当黑方平卒过来威胁红方炮的时候，红方果断采取一个弃炮，目的是要换掉这一个小卒。那黑方如果说想保留卒的话，再次进卒，他可以平炮打。当你进卒吃掉的时候，退一炮，全身而退，反而还守住了底线。所以说，红方这一步棋走完之后呢，黑方直接果断采取城市吃掉，红方平炮打掉卒，打完这个炮啊，在这里依然有将来平炮形成牵制，同时还有炮四平五中路形成一个牵制，可以说红方还是比较有优势的。接下来黑方采取进卒。这时候，如果说你平炮打的话，那黑方势必丢子的话，进卒吃兵，将来威胁红方这个马。红方先吃掉，化解燃眉之急。此时，接下来黑方平炮，红方平炮打，那他这里能不能平局吃香呢？看起来也很不错啊，我走这一步棋岂不是很好？如果说这样走的话。那黑方在这里完全再次可以弃子，直接平炮中路，形成一个空头炮。那现在前方巨炮已经呢、啊、形成配合的杀势。你这边是吃马的话，这里一吃的话，将来平局一抽，你这个车还不得不砍炮。这样的话，一旦丢车，而且黑方这两个两个车啊以及炮啊形成一个虎视眈眈，所以说红方在这里吃象的话并不划算。那他这里走的比较稳妥，选择平炮过来，牵制得子。那现在黑方想要形成手的话，不想丢子的话，肯定不合适。你这个炮退回来结成担子炮，他可以先吃啊，吃完之后你打过来，他进去吃啊。显然黑方也要丢子，你退局回来看也不行。在这里可以说啊，也是本局的一个关键招法。黑方采取了一个炮二退二，退炮打车。你吃我炮的话，我打着你车。那现在红方，如果说你这里退车的话，我这里平车跟住你的马，同时还有进炮形成了担子炮。那么所以在这里啊，红方一看，只好选择简化局势。同时啊，在这里可能将来还有平炮到中路，那他也只好选择平车吃掉象，因为这里我吃完象之后继续吃着马，同时炮打着车。这一步棋可谓是啊一招两用，而且啊形成一个先手优势，感觉很不错。那黑一方选择平炮，这里同时再次弃马弃炮。那红方现在要不要吃呢？这里吃着你的炮，你逃炮的话，那显然中路要将军，然后进行抽子，不划算，也只能硬着头皮进军吃掉马，心想将来。你重炮将军，或者说平车将军的时候，我有必要平车啊砍掉你的后炮。那接下来在这里，黑方有两个走法，可以说都是非常的精彩。首先我们看比较直观的就是平炮这里一将军，那红方平兵，仅此一步，你平车砍炮肯定是不划算的。那么接下来黑方并没有着急平车过来将军，然后实行一个抽子，而是先进去吃掉炮。这一步棋为什么呢？并没有选择将军抽车啊。实际现在你有进兵吃炮，还有进车吃象，让给你吃，然后先手退个士。即便是你车兵呢，把这里吃掉
那么黑方关键的一步棋就有 g 8进一，或者说是 g 4进二。将来平局中路一将军的话，很容易形成平顶贯杀棋。所以说这里是先吃炮，并没有抽车。那红方也只有仅此一步，先走一个 g 8进一，先守住下二线。此时平局将军，那他现在回马的话，显然平局要抽他这个车。如果说中间平车的话，那肯定也是被炮打，然后这里还有退车。那比如说，我们看红方平车，你打我的，我上马吃你的，感觉很不错啊。实际上这个交换的话，我们在这里分析一下，黑方现在可以不打你啊，同时进炮打完之后，你进上马吃掉，这里还有个后炮结成担子炮。当然，在这里他还可以平车过来直接抽你这个车。你现在砍进炮打完了之后还是一个空头，即便是你砍的话不理会你进车先吃掉这个车，一旦吃完之后始终黑方有双车，黑方比较占据有优势。那么在这里啊，红方他还有一个巧妙的招法，选择象棋进五，此时黑方平车过来抽车，红方飞象，哎，这步棋啊就走的比较妙了，这里进行了一个格挡，当然。如果说黑方抽这个局啊，感觉也很不错啊。那如果是这样走的话，他果断的可以啊把这个局啊陷到中间，然后保留这里有一个进攻之势。那接下来这里看起来这个局比较安全，但是黑方有这样一手，先吃掉马，将来再次啊脱身。那现在他又该怎么走呢？这里进兵先吃掉炮，势在必行。因为说如果说你吃象的话，这里退势。这个车啊，就形成了一个低位车，并不占什么优势。此时黑方不理会你，选择平车将军。那现在你称势的话，也不太合适啊。称势两个车啊，都是还是可以抽抽他这个车，只能选择平车中路垫住。黑方退车，你这里即便是吃象，或者说进兵吃士，目前来说你没有杀棋。那现在要打着这个车。他也只好选择飞象，那么接下来黑方平车吃掉，现在红方就会发现这里俨然是来不及了。始终这里跟你对着车，你还来不及吃象，进兵吃士无济于事。那这里始终有进炮打车，一旦打完之后，显然黑方啊是非常具有决胜的优势。我们继续看黑方的第二个进攻思路，平车中路一将军。现在红方这个炮啊，又在八路车口上面，同时这里将军将来要抽两个车啊，他走的比较顽强，选择弃炮。那现在你平车过来抽的话，他这里反而有一个中路炮实行一个牵制，他可以平车先弃掉，平车吃炮的话，形成一车换二，将来车砍双炮。黑方进车吃掉炮，此时这里又将军，那现在他还不好称势啊。无论称哪一个势的话，都是平车吃掉马，依然是抽他这个车。那前方这个车啊，红方始终是想保留，所以说他在这里走的比较勉强，马七退五。你如果说平车抽，他正好把马跳出来，同时这里还要形成了一个防守，护着两个车。那现在呀、啊，黑方可以抽他八路车。比如说，现在马五进七的话，看起来守住底车了。那我这里进炮把你这个车可以给你打掉啊，你这个马还不能踩，踩的话我进去吃，吃完之后啊，依然是黑方能够啊有优势。他这里走的比较勉强，马五进六，这一步棋看起来很不错啊。你吃我车的话，我吃你车，但是黑方可以进去吃掉，吃完之后，显然红方在这里啊。比较勉强了，也只能放手一搏了。进军砍向将军，这里选择退势，此时要进行防守了。始终这个炮啊是他的心头之患，上马蓝炮，这是必然的走法。接下来还有上马挂角将军，然后啊平车吃底势，然后抽这个八路车。可以说啊，红方在这里还是有一个小小的如意算盘。同时，他这里将来还有进兵威胁炮，那黑方居八进二，红方上马将军只能选择啊
进攻了，平将；起来的话，退居杀棋，平居吃士。请上二楼，走到这里啊，看起来这个小兵能够进攻啊，但实则这个小兵啊是没法动的。你如果说平到中路，正好炮瞄着你的帅，你进兵的话，平居给你砍掉。现在这个马，他还不得不守住这个炮。那他比较好的话，就是啊，平居跟住底炮。当然，我们这里平炮啊，将军的话，他务必要砍掉。所以说，他选择回马挡住炮，将来伺机而动。实际上，这个走法已经是来不及了，因为黑方可以啊，直接平居吃掉象，将来下底炮，同时还有退居吃马。现在这个马就显得比较尴尬了，走又走不开。然后只能选择平居看守。那么接下来看起来好像有跳马将军抽子啊，实际上这个炮拦住了，你没有任何办法。那么走到这里啊，棋局发展到此啊，可以说明黑方已经能够锁定胜局了。看起来红方是车马有冷招，实际上这里有一个中路炮拔不掉的话，他始终就没有这个进攻的优势。好了，棋友们，今天的棋局内容啊，就为大家先分享到这里。各位棋友，今天我们继续为大家分享左马盘和，本局棋意在介绍运子技巧以及各种飞刀变化。我们快速走到棋局，红方上马，黑方进卒，红方出车，黑方也出车。走到这里，红方进车过来，前来压制。那么在前面呢，我们就不做过多介绍，直接走到棋局的分界点。此时红方进兵，黑方上马，形成左马盘和基本阵型。红方马八进七，以甲马当头炮最好的一个阵型来应对。此时黑方居一进一，快速起横车，红方进兵，黑方充足，意在回马踩车。红方平车跟住马，黑方进卒吃掉兵，寻求交换。红方不理，继续进兵，意在打通中路。那么走到这里，黑方先吃为快。好了，这里有一个小小的区别，有一个棋友啊在评论区留言：现在红方为什么不能够平兵吃马？这一步棋看起来也很不错啊，同时还将着军呢、啊。实际上这样走的话，黑方还价当头炮的时候，大家就会发现这个小兵呢、啊、从这里走了三步四步。反而目前来说，挡住自己车的退路，同时现在这个小中路卒啊，你又没没有办法，显得红方在这里劳而无功。看起来这个小卒小兵呢有优势，实际上帮助黑方亮出车，将来先锋小卒的话，进卒同时还有平卒威胁红方这个炮，所以说这步棋啊稍微啊不太妥当。好，我们返回来，按照棋局的走法，红方采取进兵吃卒，先手将军，黑方仅此一步，士四进五，此时退居吃马，黑方平居占据内道线，同时守住将门。那么走到这里之后呢？接下来棋局的走法非常的多，兵五平四，兵五平六，以及兵七进一啊，这几个走法飞刀不变，层出不穷。同时啊，我们也为大家介绍的很详细。本局棋，我们继续看它。马七进五，第三个变化，可以说这个变化接下来更加的精彩，也是我们常见的走法。既上马的话有一定的攻势，同时炮瞄着卒。将来还有马五进六的话，威胁黑马平炮打车。那黑方这里仅此一步，选择继续充足，保留先锋小卒的优势。红方上马，这里就给黑方制造一个难题，踩着马还有平炮准备打着车，黑方仅此一步，硬着头皮而上，直接踩掉中兵。现在红方啊就抓住黑方的弱点，黑方这个中路马是没有办法动的。那他如果说进车吃马的话，黑方进车吃他的马，这里寻求交换的话，红方得不偿失。他比较好的话，也是比较稳妥的走法，选择居四平五。这里前居后炮的话，采取巧妙夺子。那么接下来黑方又该如何行棋呢？大家也可以站在黑方的立场，为
，黑方啊出出主意。接下来黑方采取一个炮八平七，瞄准红方的底象。现在就设置一个诱饵替中路马，然后采取巧妙的进攻。红方比较好的正招啊，就是象三进一。但是今天呢，我们在讲这个正补之前呢，也为大家答疑解惑，能不能进去吃马，或者说进炮打马呢？今天我们先讲这两个走法。如果说进去吃马的话，接下来红方会遭到黑方一系列的进攻。那黑方如果说比较走的比较简单一点，就是进去吃马寻求交换。你现在也不敢愁啊，这里炮依然打着底象，将来这个小卒啊还能够逼近九宫。对黑方来说有一定优势，你现在随时抽机，我随时啊还价当头炮，来一个反将军反抽，那红方断然得不偿失。比如说你现在称师的话，那我这里可以啊还价当头炮，现在你想抽啊也来不及。当然在这里，黑方还可以选择先不吃红方这个马，采取啊更加狠的走法。直接先进炮打掉底象，先手来一个将军，红方仅此称势。那么好了，走到这里之后呢，接下来你这里正好补合了中路，看起来好像可以抽两车啊。但是黑方有比较厉害的，把炮走开。现在要不要抽呢？无论你抽哪一个车，我都是还价当头炮。但是不抽的话，现在红方这个马。即将被吃掉，同时黑方还有进军底线，然后退局回来抽你的，那红方只好选择先下手为强，先来抽车。那此时走到这里之后呢，接下来非常的明朗，黑方也是仅此一步还价当头炮。那此时要不要进去吃呢？首先看，如果说直接进去把这个车给吃掉的话，那基本上红方属于是自杀的模式。黑一方进卒一将军的话，那这里就很明朗了。黑一方形成一个天地炮，那红方仅此一步退居回来。这里又非常的简单，有两个走法，既可以平卒直接吃掉居，形成天地炮杀其，同时这里还有一个走法，选择平卒过来将军绝杀。这里也是啊，送佛归殿的一个手法。所以说，在这里他抽的话，断然是得不偿失。当然，我们返回到这里，红方平车过来抽车，黑一方平炮还价当头炮。那这里我暂时先不吃你的车，直接上马踩掉中炮，以解决了后顾之忧，岂不是很不错？当然，黑一方这时候感觉是要进车吃掉啊。但是黑一方在这里走这个棋之前呢，他会先这样走一步棋，进卒先手将军，先不着急吃你的，这里也是啊，让你先退掉一个士。那么好了，此时再次进去吃掉，吃完之后，那么这里就非常的明朗了，红方跳马卧槽将军呢，先弃后取，黑一方平将而出。此时回马吃车，得回狮子。这个局面之下，看起来好像红方是车双炮一马，黑方是车炮一个单卒，好像红方是必胜的局面。然而，黑方在这里是有巧妙的运子技巧和攻杀的。此时，黑方进车砍底是一将军，红方只能率五进一，接下来再退车一将，再次。率五退一，那么好了，平车过来，这里红方就只能缴械投降了。现在眼睁睁的看着黑方平卒砍士杀棋，当然，或许大家会认为我这里平炮过来还有一步挡枪啊，实际上已经来不及了。平卒一将的话，你现在退炮都来不及。所以说，在这里红方采取进车吃马的话，这个变化很容易遭到黑方迅速的攻杀。看来红方进车吃马得不偿失。我们继续看他第二个变化，选择进炮打马。这里先手来一将军，感觉也很不错啊
。此时黑一方还价当头炮，接下来红方选择飞象稳固阵型，既有当头炮的牵制，又防止了以箭炮打底象的偷袭。然而接下来黑一方这里继续平卒逼近九红，接下来就有厉害的杀招了。稍微不注意的话，此时黑方箭炮下底来一个将军的话。当你称势的时候，进军底线很容易形成了、啊、居足炮杀棋。那么现在要么拔掉中炮，要么平居啊，在这里拦住这个炮。首先我们可以看，如果说上马踩掉中炮，这一步棋啊，感觉稍微稳妥一点呢、啊。实际上这样一走的话，就容易出现黑一方的惊天妙手杀招。我们也把这个杀招为大家走出来，黑一方弃卒一将军。红方，你要不要吃呢？如果不吃的话，帅五进一的话，接下来进居就是杀棋。当你平帅吃掉的时候，此时进居砍比是将军，帅四进一，再次进居一将军，帅四再进一平居杀棋。可以说这个小卒啊，起到了一个非常有力的功劳。看来红方上马吃掉中炮的话，导致黑方快速杀棋。那他比较稳妥的就是平炮拦住炮，同时马又拦着车，看起来也很不错。但是在这个情况下，黑方再次就走出啊惊天妙手，进车砍马，交给红方两个抉择：是进车吃炮呢，还是平车吃车呢？首先我们看，如果说进车吃炮的话，那么这里很明显，进卒砍是将军，同样又会形成了双车错的杀棋。这和前面啊相差无异。那么我们继续看他第二个走法，采取平车吃车。这步棋看起来也很不错啊，但实际上这样一走的话，黑一方进车底线，借助小卒的优势，平车砍士就是个杀棋。现在老帅也动不了啊，只能选择城市。那么好了，信炮底线闷杀，所以说啊，这里防都防不住。贪吃很容易导致速败，那么我们返回来，既然红方既不能吃炮，又不能吃车，那他这里还有比较顽强的走法，退车回来进行一个防守。这步棋啊看起来很顽强，实际上接下来黑方出将，这就很明显了，进车砍底是杀棋，红方选择城市，此时再次进车。接下来进炮打中象的话，就能够形成杀棋。无论你称势还是退势，这里都是平顶冠。那么走到这里之后呢？很显然呢、啊，红方也只能缴械投降了。目前来说，他比较勉强的就是平炮先塞住，实际上也是来不及的。黑方依然是进炮打掉象。当然，或许大家会认为象飞开呢？飞开的话，进军底线同样有杀。那这样一走的话，只能退势，接下来平卒绝杀。可以说啊，黑一方的后手飞刀层出不穷，杀招也是非常的诡异。所以说我们在很多时候下象棋啊，切勿急于贪吃。一旦对方把这个子让给你吃的时候，大家一定要思考一下，对方是不是有后续的巧妙手段呢？好了，今天的棋局内容啊，就为大家分享到这里。各位棋友。今天我们继续左马盘河第十二局，这一局体现了一个小卒过河，逼入九宫，最后形成一个非常有力度的绝杀局面。我们快速走到棋局的分界点，黑方也出车，红方进车过河，黑方上马形成双阵马，同时双阵马是应对当头炮最好的一个阵型。那在这里，红方选择兵器进一，防止黑方进卒形成两头蛇。黑方马七进六，就形成左马盘河，应对当头炮过河车，比较好的一个阵型。红方此时马八进七，黑方车一进一，快速起横车。走到这里，红方发起中路进攻，黑方进卒，目的回马踩着车，红方平车跟住马，进卒吃掉兵。红方再次进兵，意在打通中路。黑方进卒吃掉马。这里前面呢，我们就不做过多的解释。现在的棋友可以把前面的棋局内容啊，结合一起观看一下。
。接下来，红方进兵吃掉卒，这里先守将军，黑一方仅此一步，士四进五。此时退居吃马，黑方居一平四。那么走到这里之后呢？红方的走法有很多，兵五平四，兵五平六，兵七进一。以及啊，马七进五，炮八平九，快速啊准备出车，也有车九进一直接出车的多种走法。本局我们继续介绍红方兵七进一的走法。那么前面我们讲过，如果说黑方进卒直接吃掉兵的话，立刻招来红方平车杀兵，然后准备吃马吃象，这样一个先手。那他在这里啊比较好的措施啊，就是不理会你这个兵，直接上马踩掉中兵。接下来，红方有两个走法：平车压马，以及啊进车抓马。我们继续延续前面视频的内容，进车抓马。那么走到这里啊，现在黑方这个马想保也是保不住了。看起来有一个炮二进一，感觉还不错。但是这里一旦冲兵之后呢，势必这个阵型呢就不太合适。所以黑方在这里采取一个弃马，采取底线进攻。那么现在红方前面一局我们讲过了，如果说直接平车吃马的话，立刻招来黑方进炮打底象，采取一个快手进攻的策略。本局我们继续讲解他第二个变化，选择象三进一。但是在讲这个变化之前呢，可能大家会有疑问，红方能不能平车呢？这里既牵制你的炮，同时接下来有吃卒吧，感觉很不错。实际上这样一走的话，这里还有吃马，黑方平将而出，他是哪一个都不好吃。比如说平车吃马的话，进炮打底象，又会还原到昨天的局面，同时更加的凶狠。那现在不能吃炮，最好的就是退车回来吃掉这个卒。此时你一吃卒的话，黑方进车，炮打底象，这里先手就要将军。那么此时现在，你如果说把象飞开的话，那走到这里之后，实际上黑方是有快刀手的，上马踩掉兵，现在就在这里又弃炮，要不要吃呢？如果不吃的话，接下来我这里是可以还价当头炮的。那比如说进军吃掉炮的话，感觉很不错啊，实则在这里一吃的话，黑方就能够顺手而来，反价当头炮。这里一将军，那你如果说称势的话，接下来立刻招来杀身之祸，感觉比较勉强的话，我平炮过来好像形成一个反将啊。但是黑方一进将的话，接下来这个空头炮啊，你务必要平去砍，因为上马一将军的话，在将来挂角，这个阵型呢抵挡不住。所以说在这里啊，先前他并没有选择平炮，而是选择称势。实际上，称势也是来不及了。黑方直接上马的话，就锁定了胜局。马踩着炮，吃炮是小事啊。这里即将跳马卧槽将军绝杀，跳马挂角同样是绝杀，抽车抽炮，这都是啊不会吃的，反而有杀先看杀，红方啊立刻会落败。我们返回到先前的棋局。当黑方平炮准备打底象的时候，红方比较好的策略就是象三进一。那么这里走完之后，黑方又该如何进攻呢？这里当然在这里又是要选择一个弃马了。然而在弃马的同时，黑方再多送一个卒，看你是吃马呢，还是退居吃卒呢？反正我这个卒啊，威胁你红方这个炮。如果说退居吃掉卒的话，那这里一出将，将来上马的话，可以说这个马速度啊相对而言比较快，同时黑方还有随时还价当头炮。那当然，红方比较好的就是啊，不选择把这个车撤回去，而是炮五进一，同时这个炮还瞄着黑方的这个卒，感觉很不错。然而黑方在这里再次采取啊小卒逼近九宫。当然，红方这里如果说平车吃掉卒，感觉也还行呢、啊。那这样走的话，我们以还价当头炮，马一跳开，又会形成先前的这个相位马优势。在前面很多局啊，梅花圃以及局中密，我们讲过很多次。一旦对方这个马跳到相位马之后呢？
进口工退可守，可以说非常的有优势力度。那么在这里啊，红方采取一个大胆吃马，这里就和前面几局啊稍微有所不同。因为这时候你没有浸泡打底象，同时他这个象啊飞边把底象也守住了。但是这里走的话，黑方是有厉害招法，果断进车。这步棋一走完之后呢，红方在这里还得要注注意了。那么感觉你这里可以平车过来抽啊，实际上你什么时候抽车，我们什么时候反架当头炮，反而将军呢、啊、先手把你的车给吃了。所以说，在这里啊，红方断然不敢抽车，同时黑方接下来是有杀棋的。比如说，他随便走一个进兵吃掉小卒的话，这里进兵吃掉是一将军，这个八路车啊，立刻能够大军杀到，形成双车错杀法。所以说，为稳妥起见，红方在这里采取一个士六进五，先补后中路，同时也是立刻就能够形成抽子。那么在这里，黑方也得要注意一下，先将五平四，摆脱中路这个牵制。那么接下来，黑方主要有两个进攻思路：进居底线，形成双军一卒的话，会组合成一个三军闹事的局面。同时，这里还有居八进八，卡住象腰，浸泡下底，形成闷杀。那红方也没有办法，仅此一步，选择平军拦住炮。这一步棋的目的，即。拦住炮，又要吃炮，同时将来退象以及退车回来进行防守。然而是已经来不及了。黑方进车底线，下一步棋就有杀招。这里可以简单的说一下，平卒砍掉士的话，底线是不能动，你只能回马吃。这时候，这个老帅啊，底线你就守不住了，进车底线杀棋。同时，这里还有一个可以啊，直接平车砍士杀棋。那么我们把这个走法也为大家演变一下，比如说进兵吃掉卒的话，那平车砍士将军，你这里只能选择回马吃掉，接下来平车砍就是个杀棋。当然进卒吃的话，也同样是杀棋，老帅出不来呀。所以说在这里啊，红方只能选择防守。好，我们返回到这里。那红方在这里又该如何进行防守呢？大家也可以思考一下。主要是这个底线车啊太厉害了，那他没有办法选择了一个退车，因为如果说你退象的话，黑方进炮打掉之后闷杀，你不得不退车砍炮。黑方接受对车，红方退象吃掉车，吃完之后，接下来黑方又该如何进攻呢？这里又是体现我们水平的时候了，大家也可以啊跟着一起进行棋局思考一下。现在是反架当头炮呢，还是在这里进攻呢？还是采取一定的防守呢？那么棋局的走法，炮七平八，目的依然要进炮底线，形成一个牵制。将来平卒砍掉士的话，同样有杀棋。那么现在红方就只能选择防守了。感觉他好像有一个炮五平二拦截，实际上这个走法是不成立的，因为黑方还有一个炮二平五的话，这里一将军就结束了战斗。你现在是上马挡住还是撑势呢？还是平炮呢？如果说平炮的话，那这里进炮底线形成天地炮，将来进卒杀，平卒砍中士，同样是杀。那还有比较简单，如果说上马的话，那更简单，进车底线杀棋。当然，你撑势也不行，平卒啊就是平顶冠杀棋。所以红方在这里平炮拦截的话，显然不成立。那么在这里棋局的走法走的也是非常的精妙，红方采取一个兵七平六，这步棋就走的比较好，隔断了车和老将的联系。同时，他也是引诱黑方退车吃掉兵。一旦车离开象腰的时候，此时象七进五，既补后中路，形成顽固阵型，同时也是亮出底车。然而，黑方不理会进炮，为杀棋做准备。此时，红方飞边象，同样准备守住底线。那么，接下来这里又该怎么走呢？
。黑方接下来这一步棋啊，稍微走的有点不可思议，不太容易想得到。按照我们常规思维的话，可能平炮到中路，然后在平局啊吃底，平卒或者说进卒吃底士。然而棋局的走法，选择炮二平四，这一步棋就给前方啊深根。借助红方这个小兵，这个炮啊，对他的六路线实行一个牵制。现在红方也没有办法，只好把这个小兵呢、啊、再次走开，拆掉你的炮架。然而接下来这步棋啊，黑方将计就计，弃炮绝杀，目的卡住红方这个马腿。接下来平卒吃中士就是个杀棋。那么现在你称士的话。我进卒吃底士杀棋，如果说你这里用炮打的话，那同样平卒吃中士同样是杀棋，可以说啊放纵了这个小卒，使得小卒逼近九宫，最后结合后方的力量起到了一个非常关键的绝杀作用。好了，棋友们，今天的这局内容就为大家分享到这里。如果说有精彩的妙招，你想到的话，欢迎在评论区留言，非常感谢。